నమస్కారం బేకే లావణ్య గారు నమస్తే ఓం శాంతి చాలా మంది అంటే మనం మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళనే చూస్తూ ఉంటాము చాలా లైఫ్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం అండి మనం ఎంత తిట్టినా ఎంత అసహించుకున్నా కొంతమంది అయితే మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తారు ఫిజికల్ హర్ట్ చేస్తారు ఏది చేసినా సరే భరిస్తూనే ఉంటారు అది పార్ట్నర్ని కానివ్వండి పేరెంట్స్ పిల్లల్ని కానివ్వండి లేదా పిల్లలు పేరెంట్స్ని కానివ్వండి భరిస్తూనే ఉంటారు అంటే ఎలా తీసుకోవాలండి దాన్ని అంటే అంత ఓపిక్గా ఉండేటప్పటికి చూసే వాళ్ళకి అందులో ఏమైనా స్వార్థం ఉంటుందని అనుకోవాలా ప్రేమతో ఉంటున్నారు అనుకోవాలా ఎలా తీసుకోవాలంటారు దాన్ని యాక్చువల్గా మీరు అంటున్న వాటిని దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎమోషనల్ అబ్యూస్ అని అంటారు ఎమోషనల్ అబ్యూస్ ఎమోషనల్ అండ్ ఫిజికల్ అబ్యూస్ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని మనం మానసికంగా హర్ట్ చేస్తామో ఫిజికల్గా హర్ట్ చేస్తాం యాక్చువల్గా ఫిజికల్ హర్ట్ చాలామంది ఏమనుకుంటే కొడితే నెప్పి తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు కానీ మనం ఒకసారి ఒకళ్ళని ఇలా కొట్టామంటే ఇక్కడ దెబ్బ కన్నా దెర్ ఈస్ అ డీపర్ హర్ట్ ఇన్సైడ్ ద మైండ్ మనసు మీద పడే గాయం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకళ్ళు మనం దెబ్బల ఏముంది చిన్న దెబ్బే కదా అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకు ఉన్న సెన్సిటివ్ నేచర్ బట్టి ద దానివల్ల హర్ట్ మైట్ మీ మచ్ డీపర్ అయితే మీరు అడిగిన దానికి వాళ్ళు స్వార్థంతో ఉంటున్నారా ప్రేమతో ఉంటున్నారా అనే దానికన్నా ద టాప్ మోస్ట్ రీజన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే చాలా వినడానికి బాధాకరంగా ఉన్న భయం వల్ల ఉంటారు అయితే ఈ భయానికి కారణం ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ విక్టిమ్ మెంటాలిటీ విక్టిమ్ మెంటాలిటీ అని అంటారు మామూలుగా ప్రకృతిలో జంతువు అయినా సరే ఏదైనా సరే భయపెట్టేటువంటి వాడు ఎప్పుడైతే భయపెట్టడం పెరుగుతూ ఉంటారో ఎవరైతే భయపడుతుంటారో వాళ్ళ ఎనర్జీ డిప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళ శక్తి డిప్లీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీనికి ఉదాహరణకి మీకు ఏనుగు కథ చెప్తాను ఒక ఏనుగుని మీరు ఎప్పుడన్నా ఏనుగుని కట్టేసిన చూడ్డా చూసారా దాన్ని చాలా చిన్న తాడుతో కడతారు యాక్చువల్గా ఏనుగు బలంతో పోలిస్తే ఆ తాడేంటి ఆ మామిడి వాడు ఇల్లు కూడా తీసుకెళ్ళిపోగలదు కానీ అది ఎందుకు అలా చేయదంటే దానికి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించేస్తారనమాట అదొక బంధన అని సో దాని మైండ్లో కస్టమైజ్ అయిపోతుంది నాకు ఇది వేస్తే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను అని సో ఇట్ స్టార్ట్స్ థింకింగ్ దట్ దట్ రోప్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ద దెన్ ఇట్స్ ఓన్ సెల్ఫ్ దానికి బాగా చిన్నతనం నుంచి అది కట్టేయడం మూలన లైక్ కుక్కను కూడా తీసుకోండి ఎంతో ఫెరోషియస్ బుల్ డాగ్స్ ఉంటాయి వాటిని చిన్న స్ట్రింగ్తో ద ఓనర్ కీప్స్ కంట్రోలింగ్ హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్ సో ఆ కట్టిన తాడు ఆ ఏనుక్కి ఇట్స్ అ సింబల్ దట్ ఇది కట్టేశారు కాబట్టి నేను ఇంకిప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేనని నా ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే మనల్ని ఒకరు బాగా అబ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో తిడుతూ ఉంటారో కొడుతూ ఉంటారో వీ గెట్ ర్యాప్డ్ ఇది యాక్చువల్గా చాలా డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం వీ ఫీల్ ట్రాప్డ్ రెండోది భయం ఆ వ్యక్తి అంటే మనకి భయం మనం ఏమీ మాట్లాడలేం మనం ఏమీ అనలేం మనం తిరిగి ఏమీ సమాధానం చెప్పలేం బట్ ఇంకా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ దిస్ పర్సన్ డస్ నాట్ నీడ్ ది అదర్ పర్సన్ వీళ్ళు ఫైనాన్షియలీ వెల్ సెటిల్డ్ ఉంటారు చుట్టుపక్కల అందరూ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది కానీ అయినా నోరెత్తలేరు అంత భయపడిపోయి ఉంటారనమాట మీరు చాలా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ చూసినట్లయితే లోవర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇల్లిటరేట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీస్లోనే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ లేదు అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీలో ఉంది అందులో చాలామంది ఫైనాన్షియలీ విద్ వెల్ సెటిల్డ్ మంచి పొజిషన్ ఉంది వాళ్ళు హ్యాపీగా పిల్లల్ని పెంచుకోగలరు అయినా బయటికి రాలేకపోతారు దీనికి ఉన్న కొన్ని కారణాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ది ఎవరైతే వాళ్ళ అబ్యూజర్ ఉన్నాడో ఎవరైతే వాళ్ళని హింసిస్తున్నారో మీరు అన్నట్టు తిడుతున్నారు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళంటే విపరీతమైన భయం ఉంటుంది భయం ఉన్న కారణంగా ఒక్కోసారి మనం వాళ్ళకి సరెండర్ అయిపోతాం లొంగిపోతాం దట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ స్టేజ్ ఓకే అది చాలా చాలా డేంజరస్ స్టేజ్ అంటే యూ జస్ట్ సరెండర్ అందులో ఇంకేమీ ఫీలింగ్ ఉండదు అందులో ఒక స్వార్థం లేదు ప్రేమ లేదు ఏమీ లేదు యూ జస్ట్ సరెండర్ టు ద పర్సన్ సమ్టైమ్స్ దీనికి కారణం కూడా ఏంటంటే సొసైటీ అంటే భయం సొసైటీలో ఏమనుకుంటారు బయట ఏమనుకుంటారు అన్న భయం ఇంకోటి సొసైటీ అంటే భయం లేకపోయినా ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ లేకపోవడం ఫర్దర్ సపోర్ట్ ఫర్దర్ సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ నేను మధ్య ఒక ఆర్టికల్ చూసాను అనమాట లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్లో ఏ ఏ విధమైన బాండేజ్ లేదు వాళ్ళకి లైక్ పిల్లలు లేరు ఒక ఏదో కోర్టుకి వెళ్ళి డివోర్స్ తీసుకోవాలని లేదు ఒక లీగల్ బైండింగ్ లేదు ఏం లేదు వాళ్ళిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు కలిసి ఉంటున్నారు బట్ అలాంటి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్లో కూడా దెర్ ఈస్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ హ్యాపెనింగ్ మరి ఎందుకు వాళ్ళు బయటకు రావట్లేదు మీరు చెప్పినట్లు డిపెండెన్సీ పెరిగింది భయం అక్కడ ఏమీ 
వీళ్ళ సంపాదన వీళ్ళకుంది వాళ్ళ సంపాదన వాళ్ళకుంది ఏదో మ్యారేజ్ అయితే కోర్టుకు వెళ్ళాలి లాయర్లు చుట్టూ తిరగాలని అది కూడా ఏమీ లేదు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు వర్క్అట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కానీ నడవలేకపోతాం దీనికి ఒకటి భయం భయానికి కూడా కారణం అని చెప్పినట్టు సప్ ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సొసైటీ అంటే ఉన్నటువంటి భయం ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా ఎవరైతే ఇలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో దానికి కారణం ఆ ఏజ్లో రాదు వాళ్ళ చిన్నతనం నుంచి అలాంటి బిహేవియర్ ఇంట్లోనో ఎక్కడో చూసి ఉంటారు ఐదర్ దే మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ అబ్యూజివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వైల్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇంట్లో వాళ్ళ చిన్నతనం నుంచే అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగిన కారణంగా అక్కడ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చేసినటువంటి దాన్ని వీళ్ళు అనుకరించడానికి ట్రై చేస్తారు ఆర్ దే మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ వెరీ స్కూల్లో స్కూల్లో అందుకే ఇప్పుడు స్కూల్లో టీచర్స్ కొట్టకూడదు ఇది అని చెప్పి బ్యాన్ అన్ని పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే పిల్లలు ఆ ఏజ్లో ప్రొటెస్ట్ చేయలేరు సో వాళ్ళకేంటి స్కూల్ అంటే భయం యాక్చువల్గా కొంతమందిని ఈవెన్ వెన్ వీ గ్రో అప్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దే వాజ్ దెర్ ఈస్ వన్ సబ్జెక్ట్ విచ్ వీ డోంట్ లైక్ ఏ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ దానికి కారణం సబ్జెక్ట్ కాదు ఆ సబ్జెక్ట్ని టీచ్ చేసిన టీచర్ అయి ఉంటారు సో యూజువల్గా మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ నచ్చకపోవడానికి కారణం ఆ సబ్జెక్ట్ అయి ఉండదు ఆ సబ్జెక్ట్ బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ వన్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ని ఫ్రమ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టు టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఒక వన్ ఆర్ టూ టీచర్స్ టీచ్ చేస్తారు లైక్ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్సో ద టీచర్ చేంజెస్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద సేమ్ కానీ ఏదో ఒక టైంలో ద టీచర్తో మనకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన కారణంగా మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ నచ్చదు ఇఫ్ యూ థింక్ యాక్చువల్లీ డీప్లీ అలాగే మనకు కొన్ని సిటీస్ నచ్చవు ఎందుకు నచ్చవు ఆ సిటీస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యాడ్ దేర్ అది తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్లో ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది సో అందుకనే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు ఇంట్లో కానీ వైలెన్స్ చూసినా లేదంటే స్కూల్లో కానీ ఎక్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ వేర్ చిల్డ్రన్ స్పెండ్ దేర్ టైం ఇల్లన్నా స్కూల్ అన్నా స్పెండ్ చేస్తారు టైం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంప్రెషన్స్ సబ్కాన్షియస్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు అదే సిచ్యువేషన్కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతారో అవే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ట్రిగర్ అవుతుంది వాళ్ళల్లో అందుకే అంటారు చిన్నప్పుడు పిల్లల ముందు పోట్లాడుకోవద్దు పిల్లల ముందు గొడవలు ఆడుకోవద్దు పిల్లలతో గట్టిగా చెప్పద్దు అని చెప్పేసి పిల్లల్ని గట్టిగా చెప్పద్దు అని బికాస్ డిసిప్లిన్ చేయడానికి కూడా దెర్ ఈజ్ అ వే కొట్టినంత మాత్రం పిల్లలు డిసిప్లిన్ అయిపోతారు అనుకోకూడదు మీరు అన్నారు కదా ఒక్కోసారి పేరెంట్స్ పిల్లల్ని కూడా చేస్తున్నా సరే పిల్లలు భరిస్తూ ఉంటారంటే బికాస్ దే కెనాట్ దే డోంట్ నో ఎనీ అదర్ లైఫ్ అమ్మ నాన్న తప్ప ఇంకొక లైఫ్ వాళ్ళకి తెలీదు సో అందుకని ఏం చేస్తారు సైలెంట్గా దే సఫర్ when they suffer that suffering that victim mentality stays in them vallu peddollu aina sare vallalo a victim mentality untundi vallaku enta veeledha anta manam cheyatrena sahayam cheyali endukante papu vallu bayitiki raale pothunnaru a situation nunchi if it is our close friend if it is somebody in the family adi now coming from the abuser side one thing manu intak mundu episodes lo kuda manam karma philosophy gurinchi chaala cheptunnam మనం ఇవాళ ఆ వ్యక్తిని మనం ఎందుకు మనం కించపరచగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు రిటాలియేట్ చేయలేకపోతున్నారు తిరిగి ఒక మాట అనలేకపోతున్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ పర్సన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కవర్డ్ వాళ్ళు చాలా చాలా పిరికి వాళ్ళు అది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఎందుకంటే పిరికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం చెయ్యాలో తెలియక అరుస్తారు ఎవరి మీద అరుస్తారు ఎవరైతే పడి ఉంటారో వాళ్ళ మీద అరుస్తారు ఎందుకు పిరికితనం అందుకే ఎప్పుడన్నా మీరు చూడండి చాలా శాంతిగా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడన్నా గట్టిగా అరుస్తారా వాళ్ళు ఏమన్నా పని చెప్పి చేయించుకోవాలన్నా ఎలా చెప్పి చేయించుకుంటారు మంచిగా ప్రేమగా చెప్పి చేయించుకుంటారు ఇప్పుడు ఆఫీస్లో కూడా యూసి మేబీ ఇన్ అ కామికల్ వే ఏ బాస్ అయితే గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు ఎంప్లాయీస్ ఏమనుకుంటారు నాకేం నాలెడ్జ్ లేదు ఏమీ లేదు ఊరికే బాస్ నేను చెప్పి అక్కడ కూర్చున్నాడు అని అంటారు అవును ఏదో నెపటిజమో ఏదో కారణంతో వెళ్ళి ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయనకేమీ రాదు ఆయన ఏం చేస్తాడు కింద వాళ్ళ మీద అథారిటీ ఎలా చూపిస్తాడు ఊరుకూరికే పిలిచి ఆర్డర్లు వేస్తాడు కొంచెం టోన్ గట్టిగా పెంచుతాడు ఎందుకు లోపల స్టఫ్ ఏం లేదు స్టఫ్ లేని కారణంగా దే షో దేర్ అథారిటీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అలాంటి బాస్కి సార్ ఇది ఇలా కాదు ఇది ఇలాగా అని చెప్పగానే ఫస్ట్ టైం వస్తుంది వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ అన్ అబ్యూజర్ ఆల్సో వాళ్ళకి పిరికి వాళ్ళకి భయం ఉన్న కారణంగా దాన్ని ఎలా తీర్చుకుంటారు అరిచి కోపగించుకుని తిట్టి అని చెప్పేసి సో
మనం పాజిటివ్ ఎనర్జీ బయటికి ఇస్తే మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది మనం నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తే మనకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఇన్ సమ్ వే ఇన్ సమ్ ఫామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దే విల్ బీ వైఫ్స్ హూ విల్ బీ కోరిలేటింగ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వయసులో ఉన్నప్పుడు మా ఆయన ఇలా ఉండేవాడు ఏంటి ఎంత ఇదిగా ఉండేవాడు అని ఇప్పుడు తర్వాత జబ్బు చేసిన తర్వాత ఏ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాడు ఆమె లేకుండా ఐదు నిమిషాలు కూడా గడవదు ఒక కాఫీ కామి కావాలి చాయ్ కామి కావాలి ఆమె వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇలా మంచాన్ని పడి ఇలా ఉన్నారు కానీ వయసులో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎంత హింసించాడు ఎంత బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు ఆ వైఫ్ లెగ్స్ నువ్వు చాయ్ ఇవ్వకపోతే నీకు రోజ్ కడవదు ఆమె మంది ఇవ్వకపోతే నీకు రోజ్ కడవదు సో వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ఇన్ ఏదైతే మనం ఎమిట్ చేస్తామో ఎనర్జీ దట్ ఎనర్జీ కమ్స్ బ్యాక్ నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ సూసైడ్స్ ఈజ్ దిస్ ఎమోషనల్ ట్రామా ఎమోషనల్ అబ్యూస్ అండ్ ఫిజికల్ అబ్యూస్ వల్ల ఎప్పుడు ఎమోషనల్ అబ్యూస్ వస్తుంది అది ఎమోషన్స్ మీద కూడా హర్ట్ చేసింది సో ఇఫ్ యూ నో సంబడి వాళ్ళకి వెళ్ళి హెల్ప్ చేయండి మీరు డైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయలేకపోయినా అనానమస్గా అన్నా సరే ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ కానీ విక్టిమ్ అని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళని వదిలేయద్దు ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ ప్లీజ్ హెల్ప్ దెమ్ గ్రేట్ వర్డ్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవణి గారు శాంతి